హాయ్ అండి ఈరోజు మనం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలామంది పెద్దవాళ్ళు పెరుగు తినకూడదు బనానా తినకూడదు ఇంకా బీట్రూట్ తినకూడదు పైన్ యాపిల్ పపాయ ఇలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయమని చెప్తారు కానీ అలా ఏం లేదండి కానీ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి అదేంటంటే మెక్యూరీ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాలి మెక్యూరీ రిచ్ ఫుడ్స్ అంటే అవి ఎందులో ఉంటాయి ఎలా తెలుస్తుంది మెక్యూరీ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి ఎక్కువ సీ ఫుడ్లో ఉంటాయండి అవి మెయిన్గా కొన్ని ఫిషెస్లో మాత్రమే ఎక్కువ మెక్యూరీ ఉంటుంది అది ఏంటి అంటే సాల్మన్ ఫిష్ పండుకప్ప వంజరం ఇలాంటి స్టీల్ హెడ్ అని అనుకోడా అంటారు అలాంటి ఫిషెస్లో అంటే ఎక్కువ రోజులు బతికే ఫిషెస్ సముద్రపు చేపలు మెయిన్గా అలాంటి ఫిషెస్లో మెక్యూరీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది సో అలాంటి ఫుడ్ అవాయిడ్ చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ బ్యాలెన్స్డ్గా మీరు తీసుకోవచ్చు అంద్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పాలనుకుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాబెటీస్ వస్తుంది దాని గెస్టిషనల్ డయాబెటీస్ అని కూడా అంటారు ఇంకోటి హైపర్ టెన్షన్ కూడా ఉంటూ ఉంటుంది కొంతమందిలో అందరు ప్రెగ్నెన్సీలో ఒక్కలా ఉండవండి ప్రతి ఈచ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఈవెన్ మీకు ఒక్క ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం త్రీ ప్రెగ్నెన్సీలు అయ్యే ఉండొచ్చు కానీ ఈచ్ ప్రెగ్నెన్సీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అందరికీ ఓకే ఈ ప్రెగ్నెన్సీ ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ రోజు కూడా సేమ్లా ఉండాలని లేదండి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి సో అండ్ మీకుండేటువంటి చెక్ చేయించుకుని మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ లెవెల్స్ మీ ఒంట్లో ఏ రేంజ్లో ఉన్నాయి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంది దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు డైట్ ప్లాన్ డాక్టర్ చెప్తారు దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఇన్ కేస్ మీకు ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉంటే మీరు మామూలుగా నార్మల్ ఫుడ్ అంతా తినొచ్చు ఎక్సెప్ట్ మెక్యూరీ రిచ్ ఫుడ్స్ ఓకేనా మీరు మెయిన్గా ఈ టైంలో ఐరన్ తక్కువ ఉంటుంది సో మీరు డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ నట్స్ తినడం మేలు దీనివల్ల ఏంటంటే మంచి వైటమిన్స్ మినరల్స్తో పాటు ఐరన్ కూడా మీ బాడీకి సప్లై అవుతుంది ఇంకా ఫ్రూట్స్ రోజు టూ బౌల్స్ అంటే టూ కప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉండేలా మీ డైట్లో యాడ్ చేసుకోండి ఏంటి అంటే మధ్యాహ్నం అంటే ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం లంచ్కి మధ్యలో ఏదన్నా ఒక కప్ కట్ చేసిన ఫ్రూట్స్ అంటే మీరు ఏ ఫ్రూట్ అన్నా అవ్వచ్చండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మీరు డయాబెటిక్ కానంతసేపు దట్స్ ఫైన్ ఇన్ కేస్ మీకు కానీ గెస్టిషియల్ డయాబెటీస్ ఉంటే మీ డాక్టర్ని సంప్రదించండి అండ్ ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి మీరు పెరుగు తినొచ్చండి ఎందుకంటే గ్యా జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో చాలామందికి గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దానికోసమని డాక్టర్స్ ఆల్రెడీ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ఏంటి నేను సి వైటమిన్ తీసుకోకూడదా అంటే గ్యాస్ట్రైటిస్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా సి వైటమిన్కి అలా ఏం లేదండి మీరు అన్నీ తీసుకోవచ్చు పెరుగు తినొచ్చు బనానా తినొచ్చు బనానా దీని గురించి ఒకటి చెప్పాలండి ఆల్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ బనానా అండ్ మ్యాంగో ఇవేంటంటే తింటం చాలా మంచిదే ఆయిల్ ఫ్రైడ్ నేను అంత ప్రిఫర్ చేయను ఎందుకు అంటే మీరు వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారనుకోండి మీరు డాక్టర్ పాయింట్ వెళ్ళినప్పుడు మీ డాక్టర్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తారు అమ్మ మీరు ఈ వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారు కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి వాకింగ్ చేయండి అని చెప్తారు సో అలాంటి వాళ్ళు బనానా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ బటర్ నెయ్యి ఇలాంటివి కూడా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివి కూడా అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది మీరు తినే ఫుడ్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండేలా చూసుకోండి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీరు ఎలాగా కొంచెం ఎంతో కొంత వెళ్తుంది షూర్గా మనకి అండ్ వైటమిన్స్ ఇంకా ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ బౌల్ నేను చెప్పినట్టుగా రోజుకి టూ టైమ్స్ ఒక కప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం చేయాలి అది ఎప్పుడెప్పుడు అంటే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుండి మధ్యాహ్నం లంచ్కి మధ్యలో ఒకసారి అండ్ లంచ్కి డిన్నర్కి మధ్యలో ఒకసారి అండ్ మీరు మార్నింగ్ లేవగానే బ్రేక్ఫాస్ట్తో పాటు చక్కగా ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఆరెంజ్ జ్యూస్ మీరు తిన్నది ఐరన్ అబ్జర్వ్ అవ్వాలంటే సి వైటమిన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడం చాలా మంచిది అంతేకాకుండా ఈ సి వైటమిన్ రీసెంట్ స్టడీస్లో ఏం తేలిందంటే C 
సి వైటమిన్ ఎక్కువ తీసుకునే ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్కి పుట్టిన పిల్లల్లో ఆస్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్ కానీ లంగ్కి సంబంధించిన ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ తక్కువ వస్తున్నాయని తెలిసింది సో మెయిన్ సో మెయిన్లీ మీరు తీసుకునే డైట్లో సి వైటమిన్ ఉండేలా చూసుకోండి ఇంకా బీట్రూట్ బీట్రూట్ తినకూడదు అని చాలా వరకు నేను విన్నానండి యాక్చువల్లీ నాకు కూడా కొంతమంది చెప్పారు కానీ బీట్రూట్ చాలా మంచిదండి బ్లడ్ ప్రెషర్ లెవెల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఐరన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎనిమిగ్గా కాకుండా మన కొంచెం హెల్దీగా ఉంచుతుంది సో బీట్రూట్ మీరు ఫుడ్లో యాడ్ చేసుకోండి అంటే ఇది రోజు తినమని నేను చెప్పట్లేదు ఈ వెజిటేబుల్ స్పినాచ్ మెంతులు అంటే మెంతాకు తోటకూర ఇలాంటివన్నీ మీ ఫుడ్లో అట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ ఉండేలా చూసుకోండి అండ్ వాటర్ వాటర్ కొంచెం ఎక్కువే తాగండి మీరు తినే ఫుడ్ ఒక్కసారి ఎక్కువ తినొద్దు కొంచెం కొంచెంగా ఈవెన్ మీరు టెన్ టైమ్స్ తిన్నా పర్వాలేదు కొంచెం కొంచెంగా తినండి గ్యాప్ ఇస్తూ సో ఇట్స్ లైక్ మీ మీకు ఫుల్ అయిపోయినట్టు అనిపించదు ఇవి మీ ఫుడ్ తాలూకా డీటెయిల్స్ అండ్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మెయిన్గా జంప్ వాకింగ్ చేయొచ్చండి జంపింగ్ లాంటివి చేయకూడదు అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో క్రామ్స్ అంటే కాలు పట్టేయడం అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి సో దీనికి క్యాషియోస్ ఆల్మండ్స్ అంటే మెగ్నీషియం ఉండేటువంటి రిచ్ ఫుడ్స్ లైక్ మెయిన్గా క్యాషియోస్లో మెగ్నీషియం ఎక్కువ ఉంటుందండి అందుకని క్యాషియోస్ అని నేను ప్రిఫర్ చేశాను బట్ మెగ్నీషియం రిచ్ ఫుడ్స్ ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు కొబ్బరి నీళ్ళు తాగడం వల్ల మీకు నీరసం తగ్గుతుంది డిహైడ్రేట్ అవ్వదు మీ బాడీ సో ఎక్కువ మీరు వాటర్ తీసుకోండి బాత్రూమ్కి ఎక్కువ వెళ్ళాల్సి వస్తుందని చెప్పి చాలామంది వాటర్ తాగడం కొంచెం తగ్గిస్తూ ఉంటారు పర్వాలేదండి అది వాటర్ తాగడం వల్ల మీ బాడీకి చాలా యూజ్ఫుల్ సో మీరు ఈ కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల మీకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మీకు జనరల్గా భోజనం అయిన తర్వాత కొంచెం పొట్టలో నొప్పి వస్తుందండి ఒక అరగంట గంట ఉంటుంది తర్వాత తగ్గిపోతుంది అని చాలామంది చెప్పారు నాకు సో అది ఏంటంటే మీరు గమనించుకోండి ఇలా డాక్టర్ దగ్గరికి చెప్పి వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు డాక్టర్ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏంటో తెలుసా మీరు అన్నం తిన్న తర్వాత వస్తుందా నెక్స్ట్ ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత వస్తుంది అంటే ఫ్రైడ్ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత వస్తుందా ఇలాంటి విషయాల్లో కొంచెం గమనించుకుని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి అప్పుడే డాక్టర్ కూడా మీకు కరెక్ట్ డయాగ్నసిస్ వేస్తారు సో ఇవన్నీ చూసుకొని మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మంచి డైట్ ప్లాన్ మీరు తీసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ అంతా నార్మల్గా హ్యాపీగా జరుగుతుంది ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి